தந்தை மகன் தூய ஆவியின் பேராளி ஆமேன் ஆண்டவர் இயேசு கிரேசுவுக்கு அன்பாந்த இரஞ்சங்களே இந்த ஹோலி மேரி தொலைக்காட்சியினூடாக உங்களை மீண்டும் சந்திப்பதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் ஆண்டோடைய ஆசிர்வாதமும் அவருடைய வெள்ளமையும் உங்களோடு எப்போதும் இருக்கும் திருப்பாடல் இருபத்தி மூன்றாவது திருப்பாடல் நாங்கள் பார்க்கின்ற போது அங்கே திருப்பாடல் ஆசை சொல்லுகின்றார் த லோட் இஸ் மை ஷெப்பர்ட் தேர் இஸ் நத்திங் ஐ ஷால் போண்ட் ஆண்டவரே என் ஆயர் எனக்கேதும் குறையில்லை பசும்புள் வழி மீது என்னை அவர் இழைப்பார செய்வார் அமைதியான நீர்நிலைகளுக்கு என்னை அழைத்து செல்வார் புத்தியூர் கொடுப்பார் என்னை பாதுகாப்பார் பராமரிக்கின்றார் தாய் போல இருந்து எம்மை தேற்றுகின்ற கடவுள் நம்முடைய ஆண்டவராக இருக்கின்றார் எம்மை காக்கின்ற ஆயனாக எப்போதும் எம்மை அரவணைக்கின்ற ஆயனாக அவர் இருந்து வருகின்றார் எம்முடைய துன்ப வேலைகளிலே எம்முடைய கஷ்ட வேலைகளிலே எங்களை அரவணைக்கின்ற தகப்பனாக தாயாக இருந்து செயல்படுபவர் நமது ஆண்டவர் ஒருவர் மட்டும்தான் ஆகவே நம்முடைய உறவுகள் நம்மை விட்டு பிரிந்து போனாலும் நம்முடைய சொந்த பந்தங்கள் நம்முடைய நம்மை விட்டு பிரிந்து போனாலும் நம்முடைய நெருக்கமான நம்மை விட்டு பிரிந்து போனாலும் நாங்கள் சோர்ந்து போகாமல் வீழ்ந்து போகாமல் துவண்டு போகாமல் ஆண்டவர் மட்டும்தான் எனக்கு ஆயன் என்று சொல்லி அந்த நம்பிக்கையிலே நாங்கள் வாழ வேண்டும் எனவே அவர் எங்களுக்கு தாயாக இருந்து தந்தையாக இருந்து தேற்றுகின்ற கடவுள் நம்முடைய ஆண்டவர் எனவே அந்த ஆண்டவர் மீது நம்பிக்கை வைத்து இந்த நாளை நிறைவாக ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் மன்றாடுவோம் நாங்கள் செய்கின்ற ஒவ்வொரு காரியங்களையும் செய்ய போகின்ற ஒவ்வொரு காரியங்களையும் செயல்களையும் ஆண்டவர் ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி எப்போதும் அந்த ஆண்டருடைய ஆசிர்வாதமும் வல்லமையும் எங்களோடு இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாளிலே விசேஷ விதமாக அந்த ஆண்டவரே எங்களை படைத்து பாதுகாக்கின்ற அந்த ஆண்டவரை நோக்கி நாங்கள் மன்றாடி எங்களுடைய வாழ்க்கையை ஆரம்பிப்போம் எனவே இந்த நாளிலே தாய் போல தேற்றி தந்தை போல ஆற்றி தோல் மீது சுமந்திடும் எங்களுடைய ஆண்டவரை பார்த்து எல்லாம் இறைவனை பார்த்து நாங்கள் மன்றாடுவோம் அந்த பாடலினூடாக எங்களை அவர் ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் இந்த பாடலினூடாக அவரை நாங்கள் போற்றி புகழ்வோம்
அன்பாங்க சகோதர சகோதரிகளே என்னுடைய நாளுக்குரிய வார்த்தை வழிபாட்டை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இன்றைய நட்சதி பகுதியிலே ஆண்டவர் இயேசு கிரேசு முக்கியமான படிப்பினைகளை நமக்கு சொல்லி தருகின்றார் இன்றைய நாளுக்குரிய நற்செய்தி மத்திய நற்செய்தி அதிகாரம் ஆறு திருவசனங்கள் ஒன்றிலிருந்து ஆறு வரை பதினாறிலிருந்து பதினெட்டு வரை மத்திய நற்செய்தி அதிகாரம் ஆறு திருவசனங்கள் ஒன்றிலிருந்து ஆறு வரை பதினாறிலிருந்து பதினெட்டு வரை அக்காலத்தில் இயேசு கூறியது மக்கள் பார்க்க வேண்டும் என்று அவர்கள் முன் உங்கள் அறச்செயல்களை செய்யாதீர்கள் இதை குறித்து நீங்கள் எச்சரிக்கையாயிருங்கள் இல்லையென்றால் உங்கள் விண்ணக தந்தையிடமிருந்து உங்களுக்கு கைமாறு கிடைக்காது நீங்கள் தர்மம் செய்யும் போது உங்களை பற்றி தம்பட்டம் அடிக்காதீர்கள் வெளிவேடக்காரர் மக்கள் புகழ வேண்டுமென்று தொழுகை கூடங்களிலும் சந்துகளிலும் நின்று அவ்வாறு செய்வர் அவர்கள் தங்களுக்குரிய கைமாறு பெற்றுவிட்டார்கள் என உறுதியாக உங்களுக்கு சொல்கின்றேன் நீங்கள் தர்மம் செய்யும் போது உங்கள் வழக்கை செய்வது இடக்கைக்கு தெரியாதிருக்கட்டும் அப்பொழுது நீங்கள் செய்யும் தர்மம் மறைவாயிருக்கும் மறைவாய் உள்ளதை காணும் உங்கள் தந்தையும் உங்களுக்கு கைமாறு அளிப்பார் நீங்கள் இறைவனிடம் வேண்டும் பொழுது வெளிவேடக்காரரை போல் இருக்க வேண்டாம் அவர்கள் தொழுகை கூடங்களிலும் வீதியோரங்களிலும் நின்று ஒன்று மக்கள் பார்க்க வேண்டும் என இறைவேண்டல் செய்ய விரும்புகிறார்கள் அவர்கள் தங்களுக்குரிய கைமாறு பெற்றுவிட்டார்கள் என உறுதியாக உங்களுக்கு சொல்கின்றேன் ஆனால் நீங்கள் இறைவனிடம் வேண்டும் பொழுது உங்கள் உள்ளறைக்கு சென்று கதவை அடைத்து கொண்டு 
மறைவாய் உள்ள உங்கள் தந்தையை நோக்கி வேண்டுங்கள் மறைவாய் உள்ளதை காணும் உங்கள் தந்தையும் உங்களுக்கு கைமாறு அளிப்பார் மேலும் நீங்கள் நோன்பு இருக்கும் போது வெளிவேடக்காரரை போல முகவாட்டமாய் இருக்க வேண்டாம் தாங்கள் நோன்பு இருப்பதை மக்கள் பார்க்க வேண்டுமென்றே அவர்கள் தங்கள் முகங்களை விகாரப்படுத்தி கொள்கிறார்கள் அவர்கள் தங்களுக்குரிய கைமாறு பெற்று விட்டார்கள் என உறுதியாக உங்களுக்கு சொல்கின்றேன் நீங்கள் நோன்பு இருக்கும் போது உங்கள் தலையில் எண்ணெய் தேய்த்து முகத்தை கழுவுங்கள் அப்பொழுது நீங்கள் நோன்பு இருப்பது மனிதருக்கு தெரியாது மாறாக மறைவாய் இருக்கின்ற உங்கள் தந்தைக்கு மட்டும் தெரியும் மறைவாய் உள்ளதை காணும் உங்கள் தந்தையும் உங்களுக்கு ஏற்ற கைமாறு அளிப்பர் ஆண்டவர் இயேசு கிரேசுக்கு அருமையான இரணெஞ்சங்களே வாசிக்கப்பட்ட இந்த நற்செய்தியை நாங்கள் தியானிக்கின்ற போது இந்த நற்செய்தி பகுதியினூடாக கிறிஸ்தவ ஆன்மீகத்தின் சாராம்சத்தை இன்றைய நற்செய்தி நமக்கு தெளிவாக எடுத்து காட்டுகின்றது கிறிஸ்தவ ஆன்மீகத்தின் சாராம்சம் தான் இந்த நற்செய்தியாக காணப்படுகின்றது ஒவ்வொரு மதத்திற்கும் அது கிறிஸ்தவ மதமாக இருந்தாலும் சரி இந்து சமயமாக இருந்தாலும் சரி முஸ்லீம் சமயமாக இருந்தாலும் சரி ஒவ்வொரு மதத்திற்கும் ஒரு ஆன்மீகம் காணப்படுகின்றது கிறிஸ்தவம் என்பது பக்தியோடு நின்று விடுவது கிடையாது மாறாக செயல்பாடுகளுக்கும் முக்கியத்துவத்தை கொடுக்கின்றது கிறிஸ்தவம் இன்றைக்கு நாங்கள் எங்கள் வாழ்க்கையை நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு வழிபாடா அல்லது செயல்பாடா என்று எங்கள் மத்தியிலே மக்கள் மத்தியிலே மிகப்பெரிய விவாதம் எழுந்து கொண்டிருக்கிறது எது எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே முக்கியம் வழிபாடு முக்கியமா அல்லது செயல்பாடு முக்கியமா என்ற விவாதம் எங்களுக்குள்ளே எழுகின்றது ஒரு சில மக்கள் வழிபாட்டில் நிறைவை காண்கின்றார்கள் வழிபாடு மட்டும் போதும் அதிலே நிறைவு இருக்கின்றது அதிலே உண்மை இருக்கின்றது ஆகவே அது மட்டும் போதும் என்று சொல்லி ஒரு சில மக்கள் வழிபாட்டிலே திருப்தி அடைகின்றார்கள் நிறைவை காண்கின்றார்கள் இன்னும் சில மக்கள் வழிபாடு அல்ல செயல்பாடே சரியான பாதையை எங்களுக்கு காட்டுகின்றதுன்னு சொல்லி சில மக்கள் அங்கே செயல்பாடு செயல்பாட்டுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றார்கள் அது மட்டும் இருந்தால் போதும் என்று அந்த மக்கள் நினைக்கின்றார்கள் ஆனால் இவ்விரண்டையும் எப்போதும் பிரிக்க முடியாது என்பதே ஜேசனுடைய போதனையும் வாழ்வும் எடுத்து காட்டுகின்றது இந்த வழிபாட்டையும் செயல்பாட்டையும் ஒருபோதும் பிரிக்க முடியாது என்பதுதான் ஜேசனுடைய போதனையாக காணப்படுகின்றது அன்பார்ந்த இறைஞ்சங்களே இந்த நச்சதி பகுதியை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது செபம் தபம் மற்றும் தர்மம் என்கின்ற இந்த மூன்றையும் இணைத்து புரட்சிகரமான ஆன்மீகத்தை தருவதுதான் கிறிஸ்தவம் எமது வாழ்வில் இவை மூன்றும் முக்கியமாக அமைகின்றது முக்கியமான ஒன்றாக காணப்படுகின்றது ஆகவே இந்த செபம் தபம் தர்மம் என்ற இந்த மூன்றும் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே முக்கியமாக இருக்க வேண்டிய ஒன்றாக காணப்படுகின்றது அதைத்தான் இனி நற்செய்தியிலே நமக்கு ஆண்டவர் ஜேசு கிரேசு தெளிவுபடுத்துகின்றார் இவை மூன்றும் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்க வேண்டும் ஆனால் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்ன மனநிலையோடு மனநிலையோடு இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் இயேசுடைய நோக்கமாக காணப்படுகின்றது ஆகவே இந்த நற்செய்தி பகுதியை பார்க்கின்ற போது ஆனால் சொல்லுகின்றார் நீங்கள் சிறைவேண்டல் செய்யும் போது வெளிவேடக்காரரை போல இருக்க வேண்டாம் என்று சொல்லுகின்றார் நீங்கள் செபிக்கின்ற போது உங்களுடைய தந்தையை பார்த்து நீங்கள் மன்றாடுகின்ற போது வெளிவேடக்காரரை போல நீங்கள் இருக்காது என்று சொல்லி இயேசு கிறிஸ்து இங்கே படிப்பிக்கின்றார் அன்பார்ந்தவர்களே செபம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே முக்கியமான ஒன்றாக காணப்படுகின்றது செபம் நம்மை செயல்பாட்டுக்கு இட்டு செல்ல வேண்டும் அதே போல் செயல்பாடு சிறப்பாக அமைய வேண்டும் என்று சொன்னால் செயல்பாடு சிறப்பாக அமைய செபம் 
முக்கியமான ஒன்றாக காணப்படுகிறது ஆகவே ஜேசுடைய வாழ்விலே இவை இரண்டும் கலந்து காணப்படுகின்றது ஜேசுடைய வாழ்விலே வெறும் செபத்துக்கு மட்டும் அவர் முக்கியத்துவம் கொடுக்கவில்லை அல்லது போனால் செயல்பாட்டுக்கு மட்டும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கவில்லை மாறாக இந்த இரண்டுக்கும் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய வாழ்விலே முக்கியத்து முக்கியத்துவம் கொடுத்தார் அன்பார்ந்த நெஞ்சங்களே செபம் நம்முடைய வாழ்விலே முக்கியமானவையாக உள்ளது புரிந்த ஜோன் கிறிஸ்தோஸ் சொல்லுகின்றார் இட் இஸ் சிம்பிளி இம்பாசிபிள் டு லீட் வர்ச்சுவஸ் லைஃப் விதவுட் தி எய்ட் ஆஃப் பிரேயர் அதாவது நாம் ஒரு புண்ணிய வாழ்வு வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் ஒரு புனிதமான வாழ் வாழ் வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால் சுபத்தினுடைய உதவி இல்லாமல் எங்களால் வாழ முடியாது என்று சொல்லி புனித ஜோன் கிறிஸ்தோசம் சொல்லுகின்றார் ஆகவே மனித வரலாற்றிலே எந்த மதமானாலும் சரி அது முஸ்லீம் மதம் என்றாலும் சரி இந்து சமயம் என்றாலும் சரி கிறிஸ்தவ சமயம் என்றாலும் சரி சரி எல்லோருடைய வாழ்விலும் எந்த மதத்திலும் செபம் முக்கியமாக ஒன்றாக காணப்படுகிறது அது எந்த குல குல கோத்திரம் என்றாலும் சரி எந்த கலாச்சாரமாக இருந்தாலும் சரி எந்த பண்பாடு கொண்டு இருந்தாலும் சரி எல்லோருடைய வாழ்க்கையிலும் செபம் முக்கியமான ஒன்றாக காணப்படுகிறது ஜேசனுடைய வாழ்வை பார்க்கின்ற போது இரமகன் ஜேசனுடைய வாழ்வை பார்க்கின்ற போது ஜேசு செபித்தார் தன்னுடைய வாழ்விலே செபித்தார் எப்போதுன்னு சொன்னால் நல்ல காரியங்களை நிறைவேற்ற ஜேசு செபித்தார் நல்ல காரியங்களை செயலாற்ற ஜேசு செபித்தார் லூக்கான செய்தி ஒன்பதாம் அதிகாரத்தை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது அங்கே ஆண்டவர் ஜேசு கிரேசு ஐந்து அப்பங்களையும் ரெண்டு மீன்களையும் ஐயாயிரம் பேருக்கு பகிர்ந்து கொடுத்தார் இங்கே ஐயாயிரம் பேருக்கு அவர் கொடுக்கின்றார் அங்கே நல்ல காரியத்தை ஒரு செயலை செய்வதற்கு முன் ஆண்டவர் இயேசு கிரேசு செபிக்கின்றார் லூக்கா நற்செய்தி ஆறாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனத்தை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது நல்ல முடிவுகளை எடுப்பதற்கு முன் இயேசு செபித்தார் ஒரு செயல்பாடு அங்கே செய்வதற்கு முன் ஆண்டவர் இயேசு கிரேசு செபிக்கின்றார் நல்ல முடிவுகளை இங்கே தன்னுடைய சீடர்களை தேர்ந்தெடுக்கும் முன் அவர் செபிக்கின்றார் நல்ல காரியம் இந்த காரியம் நன்றாக அமைய வேண்டும் என்று சொல்லி தன்னுடைய தந்தையை பார்த்து ஆண்டவர் இயேசு கிரேசு செபிக்கின்றார் மார்க் நச்சதி பதினாலாம் அதிகாரம் முப்பத்தி இரண்டாம் வசனத்தை பார்க்கின்ற போது இயேசு துன்ப வேலைகளே செபித்தார் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் துன்பப்படுகின்ற போது பாடுகளுக்கு முன் அவர் செபித்தார் தன்னுடைய தந்தையை பார்த்து இந்த துன்பக்களம் என்னை விட்டு அகன்று போகட்டும் எனினும் என்னுடைய விருப்பம் அன்றி உம்முடைய விருப்பத்தின்படியே ஆகட்டும் என்று சொல்லி தன்னுடைய தந்தையை பார்த்து துன்ப வேலையிலும் ஆண்டவர் இயேசு கிரேசு செபித்தார் இவ்வாறாக ஜேசு ஒவ்வொரு வேலையிலும் செபித்தார் ஒவ்வொரு கணமும் செபித்தார் தன்னுடைய காரியங்கள் நிறைவேற ஆண்டவர் இயேசு கிரேசு செபித்தார் அதுபோல நாமும் நமது வாழ்விலே செபத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் சுபத்தோடு நாங்கள் செய்கின்ற செயல்பாடுகள் நன்றாக அமைய வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் மன்றாட வேண்டும் ஆகவே உங்களுடைய காரியங்கள் நன்றாக நிறைவேற நாங்கள் ஆண்டவரை பார்த்து நாங்கள் செபிக்க வேண்டும் எங்களுடைய விடாமுயற்சியோடு நாங்கள் செபிக்க வேண்டும் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே செபத்தை விட்டு நாங்கள் வாழ முடியாது அன்பார்ந்த இரநெஞ்சங்களே நாங்கள் தொடர்ந்து சபிக்க வேண்டும் விடாமுயற்சியோடு சபிக்க வேண்டும் ஒரு காரியம் நன்றாக அமைய ஆண்டவரை பார்த்து நாங்கள் சோர்ந்து போகாமல் வீழ்ந்து போகாமல் துவண்டு போகாமல் ஐயோ என்னுடைய விண்ணப்பங்கள் நிறைவேற்றப்படவில்லையே என்னுடைய காரியங்கள் நிறைவேற்றப்படவில்லை என்று சொல்லி நாங்கள் தளர்ந்து போய் வீழ்ந்து போகாமல் நாங்கள் விடாமுயற்சியோடு நாங்கள் சபிக்கின்ற போது நிச்சயம் ஆண்டவர் எங்களுடைய காரியங்களை நிறைவேற்றுகின்ற தந்தையாக இருக்கின்றார் விடுதலை பயன் நூல் பதினேழாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனத்தை நாங்கள் பார்க்கணும் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அங்கே அமலேக்கியர் இஸ்ராயல் மக்கள் மீது அங்கே போர் தொடுக்கின்றார்கள் அங்கே மோசே தன்னுடைய கையை உயர்த்தி மன்றாடுகின்ற போது உயர்த்தி பிடிக்கின்ற போது அங்கே இஸ்ராயல் மக்கள் வெற்றி பெறுகின்றார்கள் எப்போதெல்லாம் அவர் தன்னுடைய கையை கீழே தளர்ந்து விடுகிறாரோ தளர்ந்து போகின்றதோ அப்போதெல்லாம் அமலேக்கியர் போரிலே வெற்றி பெற்றார்கள் ஆகவே தளர்ந்து போகின்ற போது அங்கே வெற்றி அவர்கள் வெற்றி பெறுகின்றார்கள் அங்கே கையை உயர்த்தி மன்றாடுகின்ற போது அங்கே இஸ்ராயல் மக்கள் வெற்றி பெறுகின்றார்கள் ஆகவே நாமும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே சோர்ந்து போகாமல் தளர்ந்து போகாமல் நாங்கள் விடாமுயற்சியோடு நாங்கள் செபிக்கின்ற போது எங்களுடைய சுபங்கள் கேட்கப்படும் அன்பார்ந்த இறைஞ்சவர்களே புனித 
பிரான்சிஸ் சேவியர் சொல்லுகின்றார் வி மஸ் ப்ரே வித் அவுட் டயரிங் நாங்கள் சோர்ந்து போகாமல் களைத்து போகாமல் நாங்கள் மன்றாட வேண்டும் என்று அவர் அழகாக சொல்லுகின்றார் சாமியர் புத்தகம் இரண்டாம் புத்தகம் இருபத்தி நாலாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனத்தை நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அங்கே தாவிது ஆண்டவரை பார்த்து மன்றாடுகின்றார் ஆண்டவரே இந்த கொள்ளை நோயிலிருந்து இந்த மக்களை மீட்டு கொள்ளும் இந்த மக்களை பாதுகாத்தும் பாதுகாரும் இந்த மக்களை வழி நடத்தும் என்று சொல்லி ஆண்டவரை பார்த்து விடாமுயற்சியோடு அங்கே தாவிது மன்றாடுகின்றார் அங்கே அவர் மத்தியில் இருந்து அந்த நோய் நீங்கிது அவர்கள் எல்லோரும் சுகம் பெறுகின்றார்கள் அதுபோல எங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் நாங்கள் ஒரு காரியம் நிறைவேற வேண்டும் என்று சொன்னால் நாங்கள் சோர்ந்து போகாமல் மனம் உடைந்து போகாமல் ஐயோ ஆண்டவர்களுக்கு கொடுக்கவில்லையே இனி மன்றாட தேவையில்லை இனி செபிக்க தேவையில்லை இனி எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே சுகம் தேவையில்லை என்று சொல்லி நாங்கள் விட்டு விடாமல் நாங்கள் தொடர்ந்து மன்றாட வேண்டும் விடாமுயற்சியோடு மன்றாடுகின்ற போது நிச்சயம் ஆண்டவர் எங்களுக்கு கொடுப்பார் இறைவஞ்சங்களே இந்த நச்சரி பகுதியை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது ஆண்டவர் சொல்லுகின்றார் ஆறாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்திலேயே ஆண்டவர் சொல்லுகின்றார் நீங்கள் இறைவனிடம் வேண்டும் பொழுது வெளிவேடக்காரரை போல இருக்க வேண்டாம் என்று சொல்லி அவர் அங்கே சொல்லி நீங்கள் எப்படி சபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லியும் ஆண்டவர் அங்கே படிப்பிக்கின்றார் ஆறாம் வசனத்திலே சொல்லுகின்றார் நீங்கள் இறைவனிடம் வேண்டும் பொழுது உங்கள் உள்ளறைக்கு சென்று கதவை அடைத்து கொண்டு மறைவாய் உள்ள உங்கள் தந்தையை நோக்கி வேண்டுங்கள் மறைவாய் உள்ளதை காணும் உங்கள் தந்தையும் உங்களுக்கு கைமாறு அளிப்பார் என்று அங்கே சொல்லுகின்றார் இங்கே ஆண்டவர் சொல்லுகின்றார் நீங்கள் செவிக்கின்ற பொது முறை உள் அறைக்கு செல்லுங்கள் என்று சொல்லி ஆண்டவர் இங்கே ஒரு அழைப்பை கொடுக்கின்றார் இங்கே உள் அறை என்பது எங்களுடைய வீட்டிலே இருக்கின்ற அறைகளில் ஒன்று அல்ல நாங்கள் நாங்கள் செவிக்கின்ற அறை அல்ல இங்கே ஆண்டவர் அதை குறிப்பிடவில்லை மாறாக உங்களுடைய உள்ளத்து அறைக்குள்ளே உங்களுடைய இதயத்துக்குள்ளே சென்று அந்த கதவை திறந்து உள்ளத்துக்குள்ளே என்னென்னலாம் தீமையான எண்ணங்கள் இருக்கின்றதோ உள்ளத்துக்கு உள்ளத்துக்குள்ளே என்னென்ன பகைமை உணர்ச்சி இருக்கின்றதோ உள்ளத்துக்குள்ளே உள்ளத்துக்குள்ளே அந்த இதயத்துக்குள்ளே என்ன தீய நாட்டங்கள் இருக்கின்றதோ அவை எல்லாவற்றையும் நீங்கள் வெளி நீங்கள் வெளியே எடுத்து போட்டு விட்டு ஒரு உள்ளறையை நீங்கள் சுத்தப்படுத்தி அதை நீங்கள் பூட்டி விட்டு எந்த தீய எண்ணங்களும் உள்ளே போகாமல் எந்த தீய பழக்கங்களும் உள்ளே போகாமல் அதை அழகாக நீங்கள் பூட்டி விட்டு நீங்கள் உண்மையான மனத்தோடு உங்களுடைய தந்தையை பார்த்து நீங்கள் மன்றாடுங்கள் அப்படி மன்றாடுகின்ற போது உங்கள் தந்தை உங்களுடைய சுபத்தை கேட்பார் என்று சொல்லி ஆண்டவர் இயேசு கிரிசு இங்கே கூறுகிறார் ஆகவே உள் அறை என்பது எங்களுடைய உதயத்தில் இருக்கின்ற உள் அறையை நாங்கள் திறக்க வேண்டும் எங்களுடைய இதயத்தை நாங்கள் திறக்க வேண்டும் நாங்கள் திறந்து நல்ல உண்மையான மனதோடு நாங்கள் செபிக்கின்ற போது ஆண்டவர் எங்களுக்கு கொடுப்பார் அதுதான் உண்மையான சுபம் என்று ஆண்டவர் இயேசு கிரேசு நச்சரி போதுமே சொல்லுகின்றார் மேலும் ஏழாம் வசனத்தில் சொல்லுகின்றார் நீங்கள் இறைவனிடம் வேண்டும் பொழுது பிற இனத்தவரை போல நீங்கள் பிதட்ட வேண்டாம் மிகுதியான சொற்களை நீங்கள் அடுக்கி கொண்டு போக வேண்டாம் அவ்வாறு செய்வதால் உங்களுடைய சுபம் கேட்கப்படும் என்று நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம் என்று சொல்லுகின்றார் ஆகவே எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நாங்கள் மிகுதியான சொற்களை போட்டு நாங்கள் செபித்தால் நாங்கள் நன்றாக செபிக்கின்றோம் நன்றாக செபித்து இருக்கின்றோம் நாங்கள் எங்களுடைய மனதிலே திருப்தி அடைகின்றோம் அது அல்ல சுபம் ஆண்டவருக்கு தெரியும் நீங்கள் எவ்வாறு செபிக்க வேண்டும் சொல்லுகின்றார் எப்படி செபிக்க வேண்டும் சொல்லுகின்றார் அதை நாங்கள் பின்பற்றுகின்ற போது உண்மையாக ஆண்டவர் எங்களுடைய தேவைகளை நிறைவேற்றுகின்ற கடவுளாக இருக்கிறாவே நாங்கள் செபிக்கின்ற போது எங்களுடைய மனம் சுத்தமாக இருக்க வேண்டும் நாங்கள் செபிக்கின்ற போது எங்களுடைய உள்ளம் சுத்தமாக இருக்க வேண்டும் நாங்கள் செபிக்கின்ற போது எங்களுடைய மனதெல்லாம் ஒருநிலைப்படுத்தி நாங்கள் இருக்க வேண்டும் உள்ளத்தில் இருக்கின்ற தீமையெல்லாம் மகற்றி விட்டு மனதை அமைதி நிலையை வைத்து நாங்கள் செபிக்கின்ற போது அந்த மறைவாக இருக்கின்ற தந்தை எங்களுடைய சுபத்தை கேட்கின்ற தந்தையாக இருக்கின்றார் ஆகவே எங்களுடைய சுபம் எப்படி காணப்படுகின்றது நாங்கள் செபிக்கின்றோம் நாலாந்தம் செபிக்கின்றோம் குடும்ப சுபமாலை சொல்லுகின்றோம் நாங்கள் புரிதர்களுடைய புத்தகங்கள் சிவ புத்தகங்களை வாசிக்கின்றோம் எவ்வாறு மனநிலையோடு நாங்கள் செபிக்கிறோம் என்பதுதான் முக்கியமாக காணப்படுகின்றது ஆகவே நாங்கள் செபிக்கின்ற போது சிவமாலை சொல்லுகின்ற போது வேதாகம் புத்தகத்தின் புத்தகத்தை நாங்கள் வாசிக்கின்ற போது வீண் பராக்குகள் எங்களுடைய உள்ளத்துக்களே போகக்கூடாது எங்களுடைய வீண் எண்ணங்கள் உள்ளத்துக்குள்ளே போக போகக்கூடாது அது எல்லாவற்றையும் நாங்கள் தவிர்த்து விட்டு நாங்கள் செபிக்கின்ற போது எங்களுடைய சவம் உண்மையான சவம் என்று சொல்லி ஆண்டவர் இயேசு கிரேசு 
இங்கே சொல்லுகின்றார் மேலும் நாங்கள் பார்க்கின்ற போது நோன்பை பற்றி மிக முக்கியமான ஒன்றை பற்றி நோன்பை பற்றி ஆண்டவர் ஜேசு கிரேசு இங்கே கூறுகின்றார் பக்தி முயற்சிகளில் ஒன்றாக இந்த நோன்பு காணப்படுகின்றது சொல்லுகின்றோம் நாங்கள் பார்க்கின்றோம் பிரேயர் வித் அவுட் இஸ் மோக்கரி தவம் நோன்பு இல்லாத சபம் அலட்சியமானது பரிகாசமானது என்று சொல்லுகின்றார்கள் ஆகவே எங்களுடைய சுபத்தோடு கூடிய நோன்பு இருக்க வேண்டும் நாங்கள் சபிக்கின்ற போது நோன்பு முக்கியமான ஒன்று என்று சொல்லி ஆண்டவர் இங்கே படிப்பிக்கின்றார் நோன்பு உன்னதமான ஒன்று கடவுளோடு ஒன்றி திருக்க நம்மை செய்கின்றது தீமையான பாவ வழியில செல்லாமல் எங்களை நோன்பு காப்பாற்றுகின்றது நம்மையே அடக்கி ஆள்வதற்கு உந்து சக்தியாக இந்த நோன்பு இருக்கின்றது நோன்பு தவம் என்பது நாங்கள் உபவாசம் என்பது நோன்பு ஒரு பக்தியின் ஒரு பக்தி முயற்சியின் அடையாளமாக காணப்படுகின்றது ஆகவே நாங்கள் உபவாசம் இருந்து செவிக்கின்ற போது அது வல்லமை உள்ள சிவமாக மாறுகின்றது சிவம் மட்டும் முக்கியமல்ல ஒரு சிவத்தோடு கூடிய நோன்பு இருக்க வேண்டும் அந்த நோன்பு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் ஏசு கிரேசு இங்கே படிப்பிக்கின்றார் அது வெளிவடமாக இருக்கக்கூடாது என்பதை ஆண்டவர் ஏசு கிரேசு நச்சிலே சொல்லுகின்றார் நீங்கள் நோன்பு இருக்கும் போது வெளிவடக்காரரை போல முகவாட்டமாய் இருக்க வேண்டாம் என்று சொல்லி எப்படி நீங்கள் நோன்பை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகின்றார் இங்கே ஆண்டவர் சொல்லுகின்றார் நீங்க வெளிவடக்காரரை போல இருக்க வேண்டாம் என்று சொல்லி படிப்பிக்கின்றார் அன்பாந்தவர்களே இந்த ஜூதர் ஜூதர்களுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது பாரம்பரிய ஜூதர்கள் வாரத்துக்கு இருமுறை நோன்பு இருந்தனர் திங்கள் கிழமை வியாழக்கிழமை இரண்டு நாட்களும் அவர்கள் நோன்பு இருந்தார்கள் இந்த இரண்டு நாட்களும் தான் சந்தை கூடுகின்ற நாட்களாக காணப்பட்டது யூத சமுதாயத்திலே இந்த இரண்டு நாட்களும் சந்தைகள் கூடிய கூடப்படும் நாட்களாக காணப்பட்டது எனவே மக்கள் கிராமங்களிலிருந்தும் நகரங்களில் இருந்து ஜெருசலமுக்கு வந்து கூடுவார்கள் சந்தைக்காக அவர்கள் பல இடங்களிலிருந்து அங்கே வந்து கூடுவார்கள் எனவே இந்த இரண்டு நாட்களும் பக்தியின் பெயரால் தாங்கள் நோன்பு இருக்கின்றார்கள் என்பதை ஒரு சில ஜூதர்கள் தம்பட்ட மடித்தார்கள் மக்கள் பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி தங்களை விகாரப்படுத்தி கொண்டார்கள் எனவே இந்த இரண்டு நாட்களும் அவர்கள் நோன்பு இருக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் மக்கள் அங்கே சந்தைகள் கூட சந்தைக்கு கூடி வருகின்ற இரண்டு நாட்கள் இந்த முக்கியமான இந்த இரண்டு நாட்கள் எனவே இந்த இரண்டு நாட்களும் மக்கள் தங்களை பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்கள் நினைத்தார்கள் நோன்பு இருந்தார்கள் எனவே தாங்கள் நோன்பு இருப்பது மற்றவர்களுக்கு தெரிய வேண்டும் அந்த மக்களுக்கு தெரிய வேண்டும் என்பதற்காக என்ன செய்தார்கள் தங்களுடைய முகத்தை வாட்டமாக வைத்திருந்தார்கள் தலைகள் சீவாமல் அங்கே அவர்கள் இருந்தார்கள் அழுக்கு ஆடை உடுத்தி அவர்கள் காணப்பட்டார்கள் இவ்வாறான செயல்பாடால மக்கள் தங்களை பார்த்து இவர்கள் உபவாசம் செய்கின்றார்கள் நோன்பு இருக்கின்றார்கள் என்று சொல்லி அறிவார்கள் என்று தங்களுக்குள்ளே தம்பட்டம் அடித்து மக்கள் பார்க்க வேண்டும் என்று எல்லா சீர்களையும் அவர்கள் செய்தார்கள் ஆனால் ஆண்டவர் ஜேசு கிரேசு அந்த காரியத்தை வெறுக்கின்றான் இது அல்ல உண்மையான நோன்பு நீங்கள் நோன்பு இருக்கின்ற போது இவ்வாறு இருக்கக்கூடாது நீங்கள் முகத்தை கழுவ வேண்டும் எண்ணெய் பூச வேண்டும் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லித்தார் ஆண்டு எதிர்பார்க்கிறார் மற்றவர்கள் பார்த்து உங்களை இவர் நோன்பு இருக்கிறான் சொல்லி அறியக்கூடாது மாறாக விண்ணகத்தில் இருக்கின்ற தந்தை மட்டும் அறிய வேண்டும் என்று சொல்லித்தார் ஆண்டவருடைய எதிர்பார்ப்பாக இருக்கின்றது ஆகவே சில வேலைகளே நாங்கள் செபிக்கின்ற போதும் இவ்வாறாக மற்றவர்கள் பார்க்க வேண்டும் நான் செபிக்கிறேன் என்று மற்றவர்கள் பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செபிக்கின்றோம் அது அல்ல முறை அது அல்ல கிறிஸ்தவ வாழ்வு நாங்கள் நோன்பு இருக்கின்ற போது மற்றவர்கள் பார்க்க வேண்டும் மற்றவர் என்னை புகழ வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் இருக்கின்றோம் அது அல்ல உண்மையான நோன்பு ஆண்டவர் எது உண்மையான நோன்பு எது உண்மையான சுபம் என்று சொல்லி நமக்கு படிப்பிக்கின்றோம் மேலும் மூன்றாவது நாங்கள் பார்க்கின்ற போது தர்மம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் இயேசு கிரேசு இங்கே கூறுகின்றார் நீங்கள் தர்மம் செய்யும் போது உங்களை பற்றி தம்பட்டம் அடிக்காதீர்கள் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்கிறார் நீ தர்மம் செய்ய விரும்பினால் மற்றவர்கள் பார்க்க வேண்டும் என்று செய்ய தேவையில்லை ஆண்டவருக்கு தெரிகின்றோம் 
ஆண்டோர் பார்த்து கொள்ளட்டும் என்னுடைய நல்ல காரியங்களை ஆண்டோர் பார்த்து கொள்ளட்டும் என்று சொல்லி அது மட்டும் போதும் என்று சொல்லித்தான் ஆண்டோர் ஏசு கிருஷ்ணனுடைய படிப்பினையாக இருக்கிறது ஆனால் நாங்கள் அப்படி செய்யவில்லை நல்ல செயல்கள் நாங்கள் செய்கின்றோம் ஆனால் அந்த செயல்களை மற்றவர் பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம் அது அல்ல உண்மையான தான தர்மம் அது அல்ல ஆண்டவர் சொல்லுகின்றார் நீ தர்மம் செய்கின்ற போது நீ வெளிவட காரணை போல நீ இருக்க வேண்டாம் நீ தர்மம் செய்யும் போது உன்னுடைய வழக்கை செய்வது இடக்கைக்கு தெரியாது இருக்கட்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் படிப்பிக்கிறாகவே நீ செய்வதை மற்றவர் பார்க்க கூடாது மறைவாக இருக்கின்ற உன் தந்தை மட்டும் பார்த்தால் போதும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் முக்கியமான கிறிஸ்தவ வாழ்வுக்கு கிறிஸ்தவ வாழ்வுக்கு முக்கியமான ஒரு படிப்பினையை இந்த நச்சீதினூடாக நமக்கு தந்து நிற்கின்றாகவே சபம் தவம் தர்மம் இவை மூன்றும் எங்களை புனித நிலைக்கு விட்டு செல்கின்றது ஒரு புனிதனாக வாழ உதவுகின்றது ஆகவே சிவம் தேவை நோன்பு தேவை தர்மம் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே தேவையாக இருக்கின்றது நோன்பு இருக்கின்ற போது நாங்கள் வல்லமையை அதிகமாக பெறுகின்றோம் தர்மம் செய்கின்ற போது நாங்கள் புண்ணியங்களை சேர்த்து கொள்கின்றோம் சிவம் செய்கின்ற போது நாங்கள் இறைவனோடு கூட ஒன்றித்திருக்கின்றோம் ஆகவே சிவம் நோன்பு தர்மம் முக்கியம் சிவம் நோன்பு இல்லாத சிவம் நோக்கரேர் வித்வுட் பேரன்ஸ் இஸ் நோக்கரே அதை அலட்சியப்படுத்தக்கூடாது ஒரு சிவத்தை நாங்கள் வாழ்க்கையில் செய்கின்ற சிவம் ஒரு உன்னதமான சிவமாக மாற வேண்டும் என்று சொன்னார் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து என்ன படிப்பினைகளை நமக்கு சொல்லிவிட்டாரோ அந்த படிப்பினையின் படி வாழ்கின்ற போதான் கடைபிடிக்கின்ற போதான் நாங்கள் ஒரு புனிதமான நிலையை அடைகின்றோம் ஆகவே இந்த முக்கியமான இந்த மூன்று படிப்பினையிலும் எங்களுடைய வாழ்க்கைக்குள்ளே எடுத்துக்கொண்டு ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொன்னாரோ அதை நாங்கள் வாழ்வாக்கி கொள்ள வேண்டும் அதை நாங்கள் கடைபிடிக்க வேண்டும் அதுதான் கிறிஸ்தவத்தின் மையமாக முக்கிய புள்ளியாக காணப்படுகின்றது வாழ்வோம் ஆண்டவருக்குரிய மக்களாக இருப்போம் எப்போதும் ஆண்டவர் எங்களையும் எங்களுடைய குடும்பங்களையும் எங்களுடைய செயல்பாட்டையும் ஆசீர்வதிப்பாராக நாங்கள் வழிபாடு செய்கின்றோம் அது மட்டும் முக்கியம் இல்ல நாங்கள் செயலில் ஈடுபடுகின்றோம் அது மட்டும் முக்கியம் இல்ல எங்களுடைய சுபங்களும் எங்களுடைய வழிபாடுகளும் எங்களுடைய செயல்பாடுகளும் ஒன்றாக இணைந்திருக்க வேண்டும் ஒன்றை ஒன்று பிரித்து விடாமல் அந்த இயேசு கிறிஸ்து எப்படி முக்கியத்துவம் கொடுத்தாரோ அதுபோல நாங்களும் அவற்றுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து வாழ வேண்டும் வாழ்வோம் வளருவோம் உண்மையான கிறிஸ்தவ மக்களாக வாழ்வோம் அவனுடைய ஆசிர்வாதமும் வல்லமையும் உங்களோடு எப்போதும் இருக்கும் ஆமேன் தந்தை மகன் தூய ஆவியின் பேராளி ஆமேன்